நலமுடன் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது டாக்டர் பெண்கள் பொதுவாக கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா வெயிட் போடுறது வந்து எதனால் என்ன ரீசன் அதை முன்னாடி தடுக்க முடியாதா ஸோ இது வந்து எல்லா பொம் பொம்பளையுமே கேட்குற கேள்வி இது ஆக்சுவலி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம்லாம் வெயிட் அப்படிலாம் ஒன்றும் போடாது பட் யூஸ்வல் என்னென்னா வெயிட்டுங்கிறது எல்லாருமே வந்து எப்படின்னா நம்ம வந்து சின்ன வயசில் வந்து சாப்பிட்றது எல்லாமே வந்து மூணு வயசுலேருந்து வெயிட் போட ஆரம்பிக்கும் பட் ஆனால் நம்ம வந்து பதினாறு பொம்பளைங்களாம் பதினாறு வயசு வரைக்கும் இல்லை பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த லீனியர் க்ரோத் அந்த ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கும் அந்த ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க எவ்வளோ சாப்பிட்டாலுமே அது வளர்ச்சியில் இருக்கும் பட் பதினெட்டு வயசில் நின்ன உடனே பட் ஆனால் சாப்பாடு அளவாக குறைக்க மாட்டாங்க ஸோ அதேமாதிரி சாப்பிட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ நாங்கள் சைடில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வளருவாங்க அதான் சைடில் வெயிட் போட ஆரம்பிக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக என்னாங்கன்னா அந்த அந்த வெயிட் போடுறது தெரியுது வந்து இருபத்தஞ்சி வயசில் தான் தெரியும் ஸோ அதனால தான் சொல்லி எல்லாம் காலேஜ் முடிகிற வரைக்கும் ஒல்லியாக இருந்தேன் கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் ஒல்லியாக இருந்தேன் அடுத்தது கல்யாணத்துக்காக எல்லாருமே வந்து இப்போலாம் வந்து எல்லாருமே வெயிட் கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இது கிடைக்கும் சொல்லிட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் வெறியாக டயட் எக்ஸசைஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பட் கல்யாணம் முடிஞ்சோன்னா அதை விட்ருவாங்க ப்ளஸ் அந்த ஒய் ஆக்சிஸ் எல்லாம் அந்த எக்ஸசைஸில் வளர்ந்து இருபத்தஞ்சி வயசு ஆனோன்னே டக்குன்னு வெயிட் போட ஆரம்பிக்கும் பட் அந்த டைமில் தான் உங்கள் குழந்தை பிறந்திருக்கும் குழந்தை பிறக்கும் போது நார்மலாக எல்லாேருக்கும் ஒரு பன்னெண்டு கிலோ வரைக்கும் வெயிட் போடும் ப்ளஸ் அது குழந்தை பிறந்த உடனே வெயிட் கம்மியாக ஆகணும் பட் ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் வந்து எப்படின்னா எல்லாருமே வந்து அம்மா வீட்டில் போய் ஒரு இல்லை எங்கேயோ போய் ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நல்லா ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க அடுத்து ஒரு காரணம் இது அடுத்தது டாக்டர்ஸே சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் குழந்தை பிறந்திருக்கு பால் கொடுக்குறீங்க அதனால் நல்லா சாப்பிடுங்க சத்தானது சார் சத்தானது அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து உடனே வந்து ஹெவியாக சாப்பிட்ணும் நான்வெஜ் சாப்பிட்ணும் அது சாப்பிட்ணும் அது இதுன்னு ஏதாவது வாங்கி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் வெயிட் போடுறது இப்போ ஃபாரின்லாம் அப்படி கிடையாது அவங்களாம் வந்து கல்யாணம் ஆகி குழந்தை பிறந்திருக்கோம் பிறந்த டக்குன்னு ஒரு ஒரு டூ வீக்ஸில் வேலைக்கு போயிடுவாங்க வேலைக்கு போகிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுவோம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் பாடி கான்ஷியஸாகவே இருப்பாங்க நம்ம இந்தியாவில் வந்து அப்படி கிடையாது குழந்தை பிறந்தக்கு ரெஸ்ட் எடு இது டாக்டர்ஸே வந்து அது சாப்பிடு அயன் கம்மியாக இருக்குது கால்சியம் கம்மியாக இருக்குது உனக்கு அது இதுன்னு எல்லாம் நம்ம ஓவராக சார் எதுவுமே தேவையே இல்லை இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாது அந்த காலத்தில் வந்து அது வந்து எல்லாருமே ஒரு ஒரு கூட்டு குடும்பமாக அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்டுங்கிறது அந்த டைமில் தான் இப்போ அப்படி கிடையாது ஸோ அதனால் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வெயிட் போடுதுங்கிறது வந்து மெயின் காரணம் அகெயின் சாப்பாடு தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது சார் உங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுறீங்களா சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணியாச்சு ஆ ஓகே சொல்லுங்க என்ன நீ என்னோட வயது என்னோட வயது வந்து 37 சரி நம்ம 75 கிலோ இருந்துச்சு சரி இப்போ 60 60 இருக்கு பாருங்க சரி அந்த கொஞ்ச நாளா நம்ம வாக்கிங் போகாம இருந்தேன் ம் ம் ஒரு <laughs> 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 அது யாராக இருந்தாலுமே நடக்கணும் அது கண்டிப்பாக செய்யுங்க அதோட முக்கியம் கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பாடு சாப்பிடுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் என்ன சாப்பிடணும் உங்களுக்கு தெரியும் பட் என்ன டைமில் சாப்பிடுங்கிறத புரிஞ்சு கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெயிட் குறையும் அடுத்த காலர் திருநெல்வேலியிலேருந்து ராஜா ஹலோ ஹலோ மேடம் ஆ சொல்லுங்கள் ராஜா சார் நான் திருநெல்வேலி ராஜா பேசுகிறேன் ஆ சொல்லுங்கள் ராஜா ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ நான் வந்து தினமும் நார்மல் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் நார்மல் ஜாகிங்லாம் போயிட்டு தான் இருக்கிறேன் சரி என்னுடைய <laughs> சரி ப்ராப்ளம் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து உங்கள் ஹை ஹைட்டு வெயிட்ஸ்க்கு வந்து அந்த நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப வெயிட் இல்லாட்டாலும் ப்ராப்ளி செஸ்ட் தான் உங்களுக்கு பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ராப்ளி கைனோக்க மேஷியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க கைனோக்க மேஷியானா ஆம்பளைங்களுக்கு பிரெஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து மேபி ப்ராப்ளி ஹார்மோனாக இருக்கலாம் இல்லை நார்மலாகவே சில என்ன சொல்லுது நூற்றில் ஒரு ரெண்டு பச பசங்களுக்கு இதை மாதிரி வரும் 
அதுக்கு வந்து ப்ராப்ளி லைப்போ செக்ஷன் இல்லைன்னா ப்ரெஸ்ட் ரிடக்ஷன் சர்ஜரி மாதிரி அதாவது அந்த ப்ரெஸ்ட் எடுக்கிறக்காக சில சர்ஜரி இருக்கும் மேபி அதுதான் உங்கள் பிரச்சனைனா லூஸாக இருக்குது அதுமாதிரி கைனக்கோ மிஷியாக இருக்கான்னு சொல்லி உங்கள் டாக்டர் கேட்டுட்டு அதுக்கு ஆப்ரேஷனும் ஒரே தீர்வாக இருக்கும் இது வந்து வெயிட்டுக்கும் கைனக்கோ மிஷாக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இது ப்யூர்லி ஹார்மோன் ரிலேட்டட் அண்ட் இது நார்மலாகவே சிலருக்கு வரும் அதனால் இதை வந்து பெருசாக எடுத்துக்க தேவையில்லை இது வந்து காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரிமே தான் இது ஓகே அடுத்த காலர் தர்மபுரியில இருந்து பார்வதி ஹலோ குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் நான் சொல்லுங்க பார்வதி சார் நான் நல்லா சாப்பிடுறேன் சார் சரி வீட்ல தான் இருக்கேன் சார் வாக்கிங் எல்லாம் போறேன் சார் எல்லாம் கரெக்ட்டா பண்றேன் சார் எனக்கு ரிங்கி போட மாட்டேங்குது சார் ரொம்ப லீனா இருக்கு ஏஜ் என்ன உங்க ஏஜ் என்ன 24 சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்குமே 25 வயசு வரைக்கும் யாருமே weight போடாது ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு காரணமா இருக்கு ரெண்டாவது சொன்ன மாதிரி உங்க உடல் வாக இல்ல ஃபேமிலி பேட்டர்ன் உங்க அம்மா இல்லை உங்கள் சித்தி அவங்களாம் எப்படி இருக்காங்க அதை வச்சு இருக்கலாம் மூணாவது காரணம் ப்ராப்ளம் ஏதாவது தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ப்ராப்ளம் நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க பட் சரியான அளவு ப்ரோட்டீன் புரதம் சாப்பிட்றீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இல்லைன்னா உங்களுக்கு சரியாக தூக்கம் இல்லை உங்களுக்கு நிறைய சரியாக தூங்காமல் ரொம்ப கம்மியாக தூங்கினாலும் சிலருக்கு வெயிட் எதுவுமே கம்மியாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் இருபத்தி நாலு வயசில் எப்படி இருக்கிறத ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்க தேவையில்லை பட் வெயிட் கம்மியாக இருந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குன்னா தான் அதை பெருசாக எடுத்துக்கணும் பட் இது வந்து ஒரு லுக்குக்காக அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிடுங்க ப்ரோட்டீன் நிறையா சாப்பிடுங்க அவ்வளோதான் போதும் டாக்டர் இப்போ ஒபிசிட்டின்றது வந்து குழந்தைங்களுக்கும் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ அது எதனால் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசு நார்மலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வெயிட் போடாதுன்னு சொன்னீங்க பட் குழந்தைங்களும் வெயிட் போடுறாங்களே அது எதனால் சார் கண்டிப்பாக குழந்தைங்க வெயிட் போகிறாங்க முக்கிய காரணம் பேரண்ட்ஸ் தான் ஸோ நம்ம பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ பசங்களாம் விளையாடுறதுக்கு என்ன நம்மளும் யாரும் வெளியே விடுறதில்ல வெயிலில் போய் விளையாடாதம்போம் இல்லை போய் விளையாட பால் வந்து காரில் போட்டது அதில் போட்டு சொல்லி அவங்க விளையாட விளையாடாங்கிறோம் அதேமாதிரி நம்மளே சொல்லுவோம் ஹோட்டலில் லீவை போக ஏன் சீக்கிரம் இருந்துச்சு என் உயிரை வாங்குற நல்லா தூங்கு நம்ம தான் அவங்கள வந்து விளையாட விடாமல் தடுக்கிறதே நம்ம தான் ஸோ விளையாடு கிடையாது பட் ஆனால் வந்து சாப்பாடுங்க வரும்போது எல்லா அம்மாக்களுமே ஆ நல்லா சாப்பிடு நல்லா சாப்பிட்டா தான் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருப்பேன் அது சாப்பிடு இது சாப்பிடு கிரேப்ஸ் சாப்பிடு அது டேட் சாப்பிடு அது இதுன்னு வாங்கி கொடுப்பாங்க விளையாட்டு கிடையாது பட் ஆனால் நல்லா சாப்பாடு இதுதான் வந்து மெயின் காரணம் கம்ப்யூட்டர்லேயே உட்காந்துருப்பாங்க அடுத்தது எல்லா குழந்தைங்களுமே ஒரு மணிக்கு தான் இப்போ தூங்குறது ஸோ அவங்க ஸ்லீப் பேட்டர்ன் மாறுது ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் இந்த என்டோக்ரைன் பேட்டர்னே மாறுது ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் காரணம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது ஸ்கூலில் வந்து ஒரு வெயிட்டாக இருக்கிறாங்கன்னா ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க எல்லாமே வந்து பசங்களாம் கேலி பண்ணுவாங்க கேலி பண்ணாங்களே அவங்க மன மன ரீதியாக அதை வில் பி அஃபெக்டட் ஸோ இது வில் பி டிப்ரெஸ்ட் வித்ட்ரான் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு விளையாட்டுனா கூட அவங்க சேர்க்க மாட்டாங்க ஆ அவனா அவன் குண்டாக இருக்கா அவனை விளையா அது விளையாட்டில் சேர்க்காது அப்படிம்பாங்க ப்ளஸ் டீச்சர்ஸும் சரி இல்லை பசங்களும் சரி எல்லாம் கேலி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே ஒரு டிப்ரெஸ்ட் மூடிலே போயிடுவாங்க அவங்க மேலே உள்ள செல்ஃப் எஸ்டீம் ஒரு சுய மரியாதையே இல்லாமல் வளர்கிற குழந்தைங்களாக தான் இருப்பாங்க தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் இதுக்கு முக்கிய காரணம் பேரண்ட்ஸ் தான் ஸோ பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பொறுமை வேணும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு சரியான விளையாட்டு டெய்லி வாரத்தில் மூணு நாள் தான் பாக்ஸிங் போவேன் வாரத்தில் மூணு நாள் தான் கராத்தை போவேன்னு கிடையாது டெய்லி பாக்ஸிங் டெய்லி கிக் பாக்ஸிங் அதை மாதிரி எதாவது செஞ்சுட்டு தேவையான சாப்பாடு தேவையான அளவு சரியான டைமில் சாப்பிட்ருந்தாவே இதுதான் ஸோ சைல்டு ஒபிசிட்டி இஸ் கோயிண்ட் டு பி அ கில்லர் ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்க போகிறாங்க இனிமேல் பட் ஆனால் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒபீஸாக இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப பிரச்சனை ஸோ அதனால் அது தவிர சில ஹார்மோன் பிரச்சனை இருக்காங்கிறத ஒரு அடி டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக எல்லாருமே வந்து ஹார்மோன் ஹார்மோன் பேச தேவையில்லை கண்டிப்பாக இது ஓவர் சாப்பாடு ப்ளஸ் விளையாட்டு இல்லாத தான் ஸோ விளையாட சொல்லுங்கள் போதும் அதுவே மெயின் தான் அடுத்த காலர் கொளத்தூரில் இருந்து ஷக்கிலா ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் ஆ சொல்லுங்கள் மேடம் வெறும் <laughs> 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 தண்ணி மாதிரியே நீர் ஆகார மாதிரியே சாப்பாடு ஒன் வீக் எடுத்து குறைக்க முடியுமான்னு பார்த்து வாக்கிங் போயிட்டு வந்தா செவன்டி த்ரீ கேஜி இருந்தது பார்த்தா வெயிட் போட்டு பார்த்தா செவன்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சு அது எதனாலன்னு தெரியல குழந்தை வேற இல்ல சார் ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சரி
ஸோ அதனால் சரியான நேரத்தில் சரியான அளவு கொஞ்சமாவது சாப்பிடுங்க அரை வயிற்றுக்கு சாப்பிடுங்க கரெக்ட் டைம் சாப்பிடுங்க ப்ளஸ் உங்களுக்கு குழந்தை இல்லைங்கிற போது ப்ராப்ளி பிசிஓடி அதாவது ஹார்மோன் பிரச்சனைகள் அதை ஓவரி சம்மந்தம் பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது ஒரு நல்ல ஒரு லேடி டாக்டர் பார்த்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெண்டுலுமே சக்ஸஸ் இருக்கும் தேங்க்யூ டாக்டர் நலமுடன் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை காத்திருங்க